大家好，我是元宝。相信大家呢都对我们的小兄弟朝鲜既熟悉又陌生。熟悉的是我们国家曾经抗美援朝，陌生的是我们很少踏出这片土地。再加上他们的信息闭塞，让我们对其社会环境的了解呢少之又少。最近几年呢，也有不少国外的记者，还有一些我们国内的自媒体，带我们了解了一下所谓的真实的朝鲜。不过呢，这个在大家眼中免费教育、住房分配的神秘国家，也曾发生过骇人听闻的连环杀人案。你了解吗？话不多说，开录本期案件续命。一九九零年，朝鲜咸镜南道的新浦市发生了一系列让人毛骨悚然的恐怖案件。六个月的时间里，十二名少男少女被人残忍的杀害，而且这些受害者呢都被开膛破肚。让人匪夷所思的是，有十亿人的肝脏不见了，这让当时这个地区的民众害怕到不行，也让警方与该市的市长烦恼不已。在朝鲜这个社会环境中呢，存在这种案件还一直破不了案，也让市长每天都如坐针毡。由于当时的朝鲜警方刑侦技术与破案方面的科技辅助呢极其的有限，现在如何呢？我也不清楚。当时呢，一些民众传闻这是不是韩国那边派出的间谍或者是特务之类的，企图坑害我们的青少年，还绘声绘色的给这个案件起了个名字，叫做“朝鲜未来人口灭绝计划”。一时之间，几乎很多家长都不让孩子独自的出门。面对这些，当地的警方也是无能为力，只能动员大家一起等待罪犯的出现，可谓是全民皆兵。警方这边呢，也分析了案情，发现受害者大部分都是年轻的少男少女，年纪呢都在十四至十八周岁，便通知了学校，让在校学生成群结队的一起上学放学，不要单独行动。发现可疑人员，马上报告。接着这期间呢，确实太平了一段，没有人再遇害。但是已经作案十二起了，这个连环杀手这么做肯定是有目的性的，或者说控制不住自己，非要作案不可。果然，在一九九零年的十月份，在当地的秋季农村动员会的时候，一个男人鬼鬼祟祟地向学生团体那边看。此时已经有几个男青年开始注意到他了，也没有轻举妄动。随后，这个男人开始与一名青年学生搭讪，具体什么内容呢？元宝没有查到，但是这个男青年当时同意了。而刚才我们提到那几个男青年，则悄悄地跟在身后。当走到一个小巷子的时候，那个男生突然发出了求救声，跟踪的男青年们一拥而上，将这个男人打翻在地。经过一顿暴打之后呢，这个男人承认了，自己就是前不久杀人驱赶的凶手。接着他被送给了警方。经过警方的审问，这个男人叫做朴明直，还在机关部门任职。他这么做的目的呢，是为了获得年轻男女的肝脏，然后吃下，希望呢能为自己续命。这句话呢，听了警方也是毛骨悚然的。原来这个人呢有肝硬化疾病学生必须参加农村的劳动，协助乡下的农民。朴明直刚好和当地的干部有交情，这个干部呢，让他管理来这里参与农村劳动的学生们。他借此机会掌握了学生们的活动路径。
学生回到宿舍后，累得呼呼大睡，对周围呢也没有什么戒心。朴明植趁半夜潜入了学生宿舍，用手捂住一个十五岁少年的嘴巴，用刀将其杀死。为了顺利的搞取肝脏呢，朴明植抱着尸体从宿舍走了出来。但周围的狗不断的狂吠，为了不让别人发现，朴明植只好将少年呢弃尸荒野，逃之夭夭。经过这一次呢，朴明植的内心是充满了不甘与愤怒。四天后，他绑架了一名正在单独上厕所的学生，并将其杀害。这一次，他成功的取得了少年的肝脏。拿出肝脏呢，他来到一个没人的地方，他也是非常的害怕。真的要吃吗？经过很久的思想斗争，他心一横，一口咬了下去。当时血腥的味道瞬间充满了整个口腔，他开始干呕不止。不过，发誓的话一直在他的脑海里回荡。他坚持地把这个肝脏吃了下去，不知道是不是心理反应。这之后呢，他觉得自己的身体状况好了很多，有精神了，还有力量了。俗话说得好，有一就有二。这一次治病的行为呢，让朴明植坚信了吃肝的功效。他想，是不是多吃几个就会对治疗的效果更加的好呢？这时的他已经着魔了。一九九零年的四月份至六月份，为了能够吃活人的肝脏呢，他连续杀害了十名少男以及两名少女。至此，案件告破。这起案件呢，也是朝鲜为数不多被外界所熟知的恐怖杀人案。朴明植在一九九一年的十月份被判处了死刑，随后就公开枪决。那个法师呢，也被逮捕，判处了十五年有期徒刑。刑满后呢，还要被流放，可能是到哪里做苦工吧，反正是好不了。此案呢，也被隔壁的韩国拍成了电影 VIP， 也有很多外媒大肆的夸大此案，说其实呢，这个人是饿的才如此这样。元宝觉得这根本就是无稽之谈。好了，本期节目呢就到这里，感谢您的观看。最后还是那句话，愿世界没有罪恶。我们下期再见，拜拜。